Netilândia, vamos sabadar? Vamos, vamos sabadar? A Betinha falou, não, vamos é sambar, sambar nas notícias. Eu não vou falar da guerra, tá? Mas vou falar muitas coisas importantes hoje. Quer dizer, todo dia a Betinha falou, a gente fala, mas hoje acho que é mais. É o seguinte, eu não vou falar da guerra, porque a guerra é assim, no news, good news. Quer dizer, enquanto a gente não traz nenhuma notícia, é porque não aconteceu nada que a gente tá esperando e também não piorou, que já é uma... A Betinha falou, já é uma boa coisa. Piorar tá piorando, a Betinha falou, o problema é que não estão contando pra gente, né? Pois bem, gente, quero falar agora pra vocês o seguinte... A Espanha já tem 600 casos de monkeypox, tá? É. O Brasil já tá com mais de dois só em São Paulo. E Portugal tá bombando aí, é o, é o país com o maior número de casos de Covid e monkeypox da Europa. E também tem o seguinte, sabe que a Espanha decidiu? Betinha, sabe que a Espanha decidiu? Vacinar todo mundo com a quarta dose. Ué, mas o vírus agora já não tá mais suave? Gente, na Espanha não vai ser assim, quarta dose para cima disso, para grupo disso. Todo mundo, quarta dose. A partir agora do. Acabou o verão, todo mundo na quarta dose. Você vai, Betinha, Betinha, vou, vai a fugir, vai a correr. Por falar em vai a correr, gente, a febre do caracol, aquela que eu falei lá que na África, já infectou mais de não sei quantos milhões, cinquenta e tantos milhões de pessoas, ela é fatal, ok? Ela pode ser fatal. Então, quer dizer o seguinte. Monkeypox, caracol, covidol, que mais? Guerrol, que mais? Petroliol, inflação. Salve-se quem puder. Fica quieto, Floquinho, que as notícias hoje estão pesadas. Bom, gente, aí é o seguinte, a Coreia também enfrenta uma outra coisinha. O que que é? Uma epidemia intestinal. Como assim? O que, que é epidemia intestinal? Mas tia, não sei, não interessa. Tá? É, é problema, é problema, é problema e não interessa. Já já vou falar o um negócio aí da, da Cimária, a última, a última novidade aí sobre a história da Cimária. Bom, agora é o seguinte, gente. Vocês estão vendo quanta doença, quanta coisa? A Betinha falou, ela começa logo a acreditar naquilo, naquele pessoal que comenta aí no post. Ó, oh, gente, fim dos tempos. Olha, gente, eu vou falar um negócio. Se, se as pessoas que comentam isso têm razão ou não, não sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte pra vocês. A maré não tá pra peixe. Que nem pra peixe, nem pra gente, né? Não tá pra ninguém a maré. Tá feio o negócio. O mundo quente. A Europa tá tendo uma onda de calor incrível. O Brasil uma onda de frio incrível. E a gente não sabe pra onde correr. Bom, por falar de sabe pra onde correr, a gente a Revlon. Pô, a Revlon. Lembra aquele perfume? Os, os mais... É, como que diz? Betinha mais velhos? Não, os mais antigos. É, os mais... Os mais conhecedores da natureza. Vamos lembrar. Lembra que tinha aquele perfume Charlie da Revlon? Todo mundo usava, Charlie, vocês lembram? Você usava, Betinha? Betinha falou que não, que era jovem, não é dessa época. Bom, a Revlon pediu falência. A Betinha falou, se até a Revlon tá entrando em falência, imagine a gente, né? Pois é, porque a economia tá demais. Os juros aumentando nos Estados Unidos, o dólar explodindo, o Bitcoin acabando, o Bitcoin tá derretendo, gente. Vocês não têm noção. Bom, aí é o seguinte, ah, uma coisa triste que eu queria dividir com vocês. O Arnaldo Faria de Sá, fica quieto, o Arnaldo Faria de Sá faleceu. Ele foi meu professor de Direito, sabe, gente, quando eu tava no colegial, Beth, eu fui pra escola assim, Beth, eu falei, você estudou? Claro que eu estudei. É lógico que eu estudei, eu li mais do que estudei, isso é verdade. Mas na minha época, gente, a escola pública, porque eu estudei escola pública, né, tinha dinheiro, óbvio, muito boa. E o Arnaldo Faria de Sá, Arnaldo, eu quero te agradecer muito. As noções que eu tenho de direito, de cidadania, vieram desse homem. Ele tinha um jeito muito especial de dar aulas, era meu professor de direito. Eu tinha uma relação pessoal muito boa com ele. Ele é um cara excepcional e ele ensinou como ninguém a noção de direito, de porque o direito vem exatamente com a noção do dever, com a noção da cidadania. Então, ele morreu de Covid, né? é o que dizem, e eu fico muito... A Bicha falou, mas não disseram que o Covid não tá mais? Tá sim, tá sim, tá, cuidado. Então, eu senti muito a, a perda dele, a partida dele, eu queria agradecer aqui, Arnaldo, por tudo que você representou na minha formação, com, as minha, com a minha noção de cidadania. Obrigada. Bom, gente, por falar em isso e aquilo, uma médica nos Estados Unidos, minha tia falou, repita, nos Estados Unidos, repita, nos Estados Unidos, porque não é para falar que é país de terceiro mundo, não. Foi tirar uma hérnia de um garoto de quatro anos e sabe o que ela fez? O que ela fez? Vasectomia. E aí a equipe fala assim, ai, sentimos muito. Gente, 
Ah, mas tipo, mas ela era médica, o que que ela era? A sogueira, não sei, está a sogueira. Sabe melhor o corpo. Gente. Gente. É, e tá ali processo, porque nos Estados Unidos dá ali processo que lá funciona, né? Porque pros outros países que eu conheço não funciona. Olha, eu tô esperando, só pra vocês terem uma ideia, a não sei quando, acho que há oito anos a audiência do processo da Iane, tá? Em Portugal. Oito anos que eu tô esperando, só vão adiando, adiando, adiando. Betia falou, mas não vamos desistir, não. Nós não vamos desistir, não. Nós não vamos desistir, não. Não conhece? Aqui é osso duro de ruê. Tá? Por falar em Portugal, Portugal é o seguinte, gente. Portugal vai lançar agora, presta atenção nisso, depois se vocês quiserem comenta, eu vou fazer um post especial. O Portugal vai lançar agora um visto especial para quem quer buscar trabalho no país, tá? Vai ser um visto que eu não sei mais informações, mas eu posso fazer um post especial se vocês quiserem. A Betia falou agora, não vão se iludindo, não, catando a malha e a cuia vindo para Portugal, porque aqui em Portugal a coisa não é como as pessoas pensam, não, tá? Mas Portugal tá com falta de mão de obra. Aí a Betia foi xenofobia, não sei. Eu não sei. Só para países de língua portuguesa. Então, fiquem ligados, se vocês quiserem, posso até fazer uma live a respeito. Por falar em Portugal também, Portugal agora vai treinar, testar um teste que você faz. Testar um teste, a Betia falou, é, mas é testar um teste mesmo. Que você faz no cabelo do pessoal que vai nos shows para ver qual droga estão consumindo. <risos> a Betia falou, mas essa moda pega, vai todo mundo ficar careca. Muito bem, agora, aquela mulher que escreveu aquele best-seller, como matar seu marido, a Betia falou, não funcionou, não rolou, não ornou. Sabe por quê? Porque ela foi condenada à prisão perpétua. Tá, meu bem. A Betia falou, bom, pelo menos ganhou uma grana com o livro para pagar os advogados. Bom, então, por favor, não leia um livro, não, não, assim, não leia um livro, não veja um filme, não copie o um método, porque ela foi condenada à prisão perpétua, tá, meu bem? E ela ia falar em prisão perpétua, em mulher que mata marido, sabe? A Amber, a do John Depp, que foi condenada, ela agora declarou que, na verdade, no fundo, apesar de tudo, ela ama o Johnny. Porque a Betia falou, bom, se, eu, se eu odiasse, então, ela faria o quê? Como matar seu marido. Bom, vou falar da Simária? Não, primeiro eu quero falar o seguinte, gente... Uma mulher foi indiciada por causa do Pix do Amor. O que, que ela fazia? Ela, ela fazia assim, na internet, né? Conquistava e falava assim: Ai, amor, eu quero te encontrar, mas me manda um Pix que eu quero fazer a depilação. Ai, amor, eu quero te encontrar, mas me manda um Pix para eu fazer o cabelo. Ai, amor, mas eu quero comprar uma roupa nova. A, foi, a mulher foi indiciada por quê? Porque normalmente a gente gasta fazendo depilação, cabelo, comprando roupa nova, tudo de graça e ainda sai com um safardana que dá golpe, que tem 200, que é até casado, engana a gente. Então, qual o problema, né? A gente falou, ué, tá certo ou tá errada? Libera ou bloqueia? A Betinha liberava, falava, ah, deu porque quis, ela não forçou ninguém, né? Agora ela foi indiciada, né? Os safardanas nunca são indiciados por nada. Bom, a Austrália decidiu proibir a expansão da rede McDonald's. Por quê? Porque assim, já tem muito gordo, as pessoas já estão com excesso de, de, de obesidade. A gente falou, ah, mas o McDonald's não é saudável? Parece que não, né? Então é isso, gente. Quer dizer, vocês vejam a altitude da Austrália, depois fala que a gente é que... Não, nada, né? Bom, vamos falar um negócio. A Zara foi notificada que tá cobrando pelas sacolas. Aí deu uma bafão, inclusive, a doutora Deolane falou, biriri, barará. Só que eles querem uma explicação da Zara. E eu acho muito coerente, sabe? Porém, tem muita gente falando que é pelo meio ambiente, que é não sei o que. Ai, gente, ai, por que? A gente falar, ai, preguiça. Vamos falar da Simari. Então, Simari. A Fabiola Rippert falou o seguinte, que uma das causas né, do estresse enorme da Simária seria o fato de que o ex-marido, no divórcio, que corre em sigilo, mas a Fabiola... A Beth já falou, mas a Fabiola consegue burlar o sigilo? A Fabiola consegue... Né? A Fabiola é terrível. Diz que o ex-marido está exigindo metade da fortuna. Agora, pergunta que não quer calar. Ele contribuiu para a fortuna? Porque às vezes ele foi administrador da carreira, ele cuidou dos filhos. Não é? Porque, gente, não é porque então agora foi casado com uma pessoa que ela tem o talento dela, o trabalho, tá, 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 e agora que ele vai metade, como diz nos Estados Unidos, half, 
Será, gente, que tem? Então, dizem que a Fabiola disse que isso é que está por trás aí de toda essa... Bom, seja isso ou seja aquilo, é um estresse, né? Principalmente porque eu acho... Betinha, tem que dividir ou não? Betinha falou, só se ele provar que contribuiu para a construção do patrimônio. Ou se ela cometeu o erro que muitas mulheres apaixonadas cometem de não ter feito o contrato prenups e casado em comunhão. A Betia falou, é, porque é comunhão de bens e não é comunhão de, de problemas, né? Gente, tá rendendo essa história, né? Um bom sábado pra vocês e eu fico por aqui. Olha, esse negócio do visto aí de trabalho, querem conversar sobre isso? Fala aqui. Um grande beijo, bom fim de semana. Fui.